勋章是指由政府、王室或国际组织颁授于个别人士或团体的荣誉证章，目的是为了表彰和彰显受勋者的贡献，包括在军事、科学或其他重大和特殊功勋或成就。对受勋者而言，是一种荣誉的象征。而大家都知道，美军的勋章和勋表算是最复杂的，各军种之间有着不小的差异。今天，大兵就为大家讲讲美国历史最悠久的两款勋章，看看他们都有着哪些特殊的意义，勋章上面又都有哪些细节。话不多说，咱们直接进入正题。在美国的军事勋章体系中，紫心勋章无疑占有重要地位。这种勋章几乎就是鲜血与牺牲的代名词。也是美国乃至世界上仍在颁发的历史最悠久的军事荣誉，而且是第一种向普通士兵颁发的勋章，被美军官兵称为“永远的子心”。该勋章最早诞生于美国独立战争时期，当时美国各州民兵遭受了很大的伤亡，为了表彰有功的普通士兵，华盛顿建议给他们晋升军衔或给予酬劳，但是。一七八二年的大陆会议却没有接受他的建议，华盛顿对此相当不满，于是决心用另一种方式来嘉奖这些士兵。一七八二年八月七日，华盛顿在纽约新堡发布命令，设立紫心勋章作为军功章颁发。早期对紫心勋章形状的设计是用紫色的布或绸子制成心形，有窄花边或镶边。现在看来，这样的勋章相当简陋。不过，那一批紫心勋章现存很少，颇为珍贵。在整个独立战争期间，一共只有三人获得过这种勋章，这三人均为士官，因此，紫心勋章成为了最早向普通士兵颁发的勋章。至今，这三枚珍贵的织品紫心勋章中，还有两枚存世，成为了非常珍贵的文物。不过，战争结束之后，美陆军就再也没有颁发过紫心勋章，紫心勋章的制度也一度失传。直到一九三二年，美战争部为了庆祝华盛顿诞辰两百周年，在整理华盛顿的文献时，发现了关于紫心勋章的文稿。当年二月二十二日，战争部发布命令，正式恢复紫心勋章，并决定重新设计紫心勋章的样式。重设后的紫心勋章还是造价最为高昂的军事勋章之一。从原始铜材冲压型材开始，到最后的成品，要经过整整十九道工序，而且勋章外表镀金，还要施加紫色及其他颜色的珐琅，形状为铜制心形，宽十三分之八英寸，中心是乔治华盛顿身着大陆军将军制服的侧面胸像。胸像上方为盾形的华盛顿徽章，白色盾形上带有两条红杠和三颗红星，两侧为两束绿叶。勋章的背面同样有凸起的华盛顿徽章，下方铸有因军事功绩而颁发的字样以及获得者的姓名。紫心的绶带宽约 4.12 厘米，两侧为两条 0.31 厘米宽的白色条纹。中间为 3.5 厘米宽的紫色色块，在许多美国官兵眼中，紫心勋章是设计最美观的勋章。远远看去，那小巧的勋章上，金紫交辉，淡雅清丽，又不失庄严之美。至于它的颁发规定，根据当时的文件显示，紫心勋章以美利坚合众国总统名义，颁发给在军事行动中负伤的美军士兵，或牺牲士兵的直系亲属。以表彰他们的英勇无畏和自我牺牲精神。按照规定，凡是在一九一七年四月五日后，那些荣获过服役功勋证书、陆军战伤勋带和战伤微型章的士兵，都可以申请颁发紫心勋章。重设后的第一枚紫心勋章就被颁发给了时任美军总参谋长的道格拉斯·麦克阿瑟将军。到了二战时期，紫心勋章的颁发条件有了一些改变。在对敌作战中负伤的士兵和表现优异的士兵便能获得紫心勋章。根据国会设立的军功奖章法案，美军不再向战功突出者颁发紫心勋章。一九四二年又有规定，所有勤务人员也能获得紫心勋章。
，但同时也规定该勋章只能颁发给受伤或阵亡者。二战过后，一九六二年，美军颁布新命令，规定紫心勋章可以追授，也可以补发。补发申请人需要先向国家公务人员记录中心提出申请，并提交自己的服役记录等证明材料。在经过对服役记录的评估后，符合条件的人会由美军人力资源司令部授予紫心勋章。但遗憾的是，一九七三年美国国家档案馆失火，许多服役记录被毁，因此许多要求补发紫心勋章的申请，由于缺乏根据而变得非常困难。一九七三年又规定，在恐怖袭击或维和任务中伤亡也能获颁紫心勋章。一九八五年又规定，由于己方火力误伤也能颁发紫心勋章。一九九八年，美军再次变更紫心勋章的颁发条例，取消了过去美军各部门服务的美国普通公民不得颁发紫心勋章的限制。讲到这里，可能有人就要问了：如果命大，那多次受伤岂不是能多次获得？那当然，规定中并未限定获得该勋章的数量，只不过如果多次获得紫心勋章，将不再额外发放，而是会直接升级原有勋章。授勋人员会被授予橡树叶簇的勋饰，并佩戴在紫心勋章的勋表上，每多一次就会多一个铜制叶簇，一旦集满六次，其中的四枚铜制叶簇就会升级成银色。再次获得的话，就会在银色叶簇后面再加上铜制叶簇。简单来说，就是四铜换一银，有点类似于 QQ 的等级。如果你运气逆天，能获得十个紫心勋章的话，美军还会为你颁发一个勋表，要不然橡树叶簇就要放不下了。截止现今，根据相关资料记载，历史上只有三人获得了十枚紫心勋章。至于获得四颗银质叶簇及二十一枚紫心勋章的成就，全美士兵还没人可以达成。某种意义上，该成就比获得荣誉勋章还要难。那么，既然提到了荣誉勋章，下面我们就再来看看它的意义和细节。作为由美国政府颁发的美国最高军事荣衔。荣誉勋章只能由担任美国武装力量最高统帅的美国总统亲自颁发。由于在荣誉勋章的授予证书上有以“国会”的名义，使其常常被误称为“国会荣誉勋章”。事实上，官方名称里并无“国会”二字。该勋章的创立能追溯到1861年美国内战时期，在此之前，从独立战争到19世纪40年代的美墨战争。美国都设立过表彰军人英勇行为的勋章，但大多是临时性，战争结束后便废止。一八六一年，美国内战爆发后，伊阿华州参议员詹姆斯·格兰姆斯建议，美陆军总司令温菲尔德·斯科特将军设立一项永久性荣誉表彰，表现勇敢、功绩突出的军人，但斯科特没有接受，而这一建议却被美国海军所接受。一八六一年十二月二十一日，林肯总统签署法令，设立海军英勇勋章，授予在当前的战争中英勇表现、异于常人的海军军官、水兵和陆战队员。另外，荣誉勋章当然不是只有美海军才有。一八六二年七月十二日，美陆军继海军之后，将英勇勋章引入陆军的奖励体制中，后来被统一称为荣誉勋章。并成为所有美国士兵的最高荣誉。至于空军的荣誉勋章，诞生时间相对较晚，直到一九六五年才用了自己的版本。此前都是使用陆军版的荣誉勋章。现今，美海军陆战队和海岸警卫队用的也是海军版。不过，听到上述颁发的条件，大家是不是有点懵啊？作战英勇，表现异于常人，这该到什么程度呢？首先，由于荣誉勋章的级别非常高，美国为此还专门设有网站，用来记载并讲述荣誉勋章的来历和颁发历史，甚至还能查到哪些获奖者的传奇经历。大兵去网站看了一下，那些战绩确实离谱，有些战绩和经历大兵开挂都很难办到。比如说，二战期间，一名叫卢西安·亚当斯的美国陆军士兵。1944年，在法国圣迪附近，他冒着生命危险与他的连队穿过了莫塔涅森林，想要重新打开通往第三营的补给线
，期间被敌军发现。亚当斯冒着机枪的集中火力，对一支德军部队进行了一次单独的攻击。期间，他的连队前进了不到十码，便有三人死亡，六人受伤。但亚当斯依然手持着 R A R 向前冲锋，从一棵树躲到另一棵树，躲过敌人机枪扫射、手榴弹轰炸。最后走到离最近的敌方机枪手不到十码的地方，用手榴弹将其炸掉。随后，一名敌军士兵向他投掷手榴弹，亚当斯仅用一发 B A R 就了结了他，随即便又冲入了敌人的火力漩涡，在十五码范围内用手榴弹杀死了另一名机枪手，并迫使两名支援步兵投降。虽然德军的其余士兵集中自动武器，全部力量拼命地将他击倒，但亚当斯还是穿过了树林，寻找并消灭了另外五名敌人。最后，当第三挺德国机枪在二十码范围内向他开火时，亚当斯再次用 B A R 消灭了他。还有就是大家所熟知的《血战钢锯岭》的主角原型——德斯蒙德·多斯，他于1942年参军。在冲绳岛战役中，没有使用任何武器，在战场上拯救了多达七十五名伤员。这战绩，你就算让大兵在《战地游戏》里选个医疗兵，一命不死，单局就七十五个都基本不可能，更别说在炮火纷飞的真实战场了。与此同时啊，多斯也是第一个没有使用任何武器与杀敌记录，却获得荣誉勋章的士兵。现今，不论是哪个军种的荣誉勋章，他们都是领受勋章，就是啊，戴在脖子上。绶带使用的是浅蓝丝带，上面的十三颗星代表最初的十三个殖民地。至于勋章本身啊，海军版是由一青铜色的五角星构成，每个星角顶部用三叶草装饰，并由一圈月桂叶围绕着，每个角上还有象叶作为装饰。在勋章中央。是由一个三十四颗星组成的圆圈，代表了美国一八六二年的三十四个州。整个勋章的中央是密涅瓦女神，她的左手放在象征力量的罗马权杖上面，右手举着象征美国武装力量的盾牌。奖章用一个卯悬挂在绶带上。由于海军版只单纯用了铜制成，因此颜色看起来暗沉了不少。陆军版则是一个精致的五角星。每个星角以三叶草做装饰，对角线有一英寸宽。五星被绿色的月桂叶围绕，上面悬挂着一块写有“英勇”的小牌子，牌子上站立着一只展开翅膀的鹰。在五角星中间是密涅瓦女神头像，被美国的名称围绕着。每一个角上还有一片小象叶，而且写有“英勇”的小牌子反面。还雕刻有 The Congress Two， 并留有雕刻勋。至于空军版，被一圈绿色月桂树花圈围绕，主体是由金色五星构成，每个角的顶部用三叶草装饰，每个角中还有象叶饰。勋章中央图案是自由女神像，五星被一个写有“英勇”的装饰品悬挂，装饰品中包括象征空军的雷电图案，闪电上方依旧有“勇气”的字样。由于空军版在历史上比不过其他两军的勋章，因此只好将尺寸做得突出一点。所以，空军版是三军荣耀勋章中尺寸最大的。截至二零零五年为止，荣誉勋章总计颁发了三千多枚，其中有一千五百多枚都颁发在了美国内战期间，有六百一十五次是在获得人去世后追授的，有十九人获两枚荣誉勋章。其中五人同时获颁陆军和海军荣誉勋章，最近一次是在二零二一年十二月十六日，以及中士阿尔文卡什因其在伊拉克冲突中的英勇行为而被追授勋章。目前获得勋章还活着的人不足百人。当然了，获得荣誉勋章的人肯定不单纯只有一枚勋章，根据法律是会享有一定特权。首先是获得荣誉勋章的陆军人员，能够向美陆军总部提出申请，将自己的姓名列入荣誉勋章人名录。列入人名录或其他符合条件的人员，经申请后可以获得超出他们军衔等级的养老金，并且还会随着生活费用的增加而提高。与此同时，还会增加百分之十的退休工资。此外，在有空余仓位的情况下，获得荣誉勋章的个人能免费乘坐军事空运司令部的飞机。
，美国大多数州也会为获得者提供专属车牌，别人在路上一眼就能认出。然后就是获得过荣誉勋章的人，还会收到总统就职典礼和就职舞会的邀请函。最后，则是荣誉勋章的获得者，在死后能被安葬在阿林顿国家公墓中，也就是大家时常在电影末尾看到的墓地。大家别以为很简单，一般人还真埋不进去。此外，获得者的家人也能享有一定优待，其子女只要符合规定条件，就能不受名额限制，由美国军事学院录取，甚至某些军队的超市还有特殊优惠。最重要的是，荣誉勋章获得者的证件、勋章能够由其子女继承。另外，虽然没有相关法律的要求，但美政府还是鼓励联邦军警机构在遇到荣誉勋章的获得者时向其致敬以表示尊重，而空军更是要求在役人员向获得者敬礼。值得注意的是，荣誉勋章是美国唯一不能合法买卖的奖章，非获得人在公共场合穿戴它是违法的。违法者根据美国法典规定，会被判罚款和不超过一年的监禁。总结来说，这两款勋章在美国历史上都有着极为重要的意义。不论是很难获得的荣誉勋章，还是比较容易获得的子勋勋章，都代表着美军士兵无上的荣誉。